നമസ്കാരം തീവ്രവാദത്തെ തുടച്ചു നീക്കാൻ എല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന പാക് സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ ഹാഫിസ് സെയ്ദ് നയിക്കുന്ന ജമാദ് ഉദ്ധവായെ പാക് സർക്കാർ നിരോധിച്ചു എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ ഈ സംഘടനയെ നിരോധിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നിരീക്ഷണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ തീയതി തിരുത്തിയത് പുതിയ തീരുമാനം എന്ന് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നതാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ മസൂദ് അസറിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ഇന്ത്യ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കും മസൂദിനെ കണ്ടെത്താനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തുടരാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം ജമാദ് ഉദ്ദവായുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ ഫലാഹെ ഇൻസാനിയാദിനെയും നിരോധിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം പുൽവാമയിൽ നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് സൈനികരുടെ ജീവനെടുത്ത ചാവേർ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം ആഗോളതലത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ രൂപപ്പെട്ട വികാരമാണ് നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടു സംഘടനയെയും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ ഉള്ളത് ഹഫീസ് സെയ്ദിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ യോഗത്തിലാണ് ഭീകര സംഘടനയ്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചിരുന്നു സംഘടനകൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും ഇരു സംഘടനകളും നിരോധിത സംഘടനകളായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കളവാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് നിരീക്ഷണ സംഘടനയുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നിരോധനം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പാക് സർക്കാർ ചെയ്തത് മുൻപ് ഇരു സംഘടനകളും പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ജമാദ് ഉദ്ധവാക്ക് മുന്നൂറിൽ പരം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും ഒരു പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ ശാലയും ആംബുലൻസ് സർവീസുമുണ്ട് ഇരു സംഘടനകൾക്കുമായി അമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം വോളന്റിയർമാരും നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരും ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇവരെയെല്ലാം ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ിൽ മുംബൈയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ലഷ്കർ എ തൈബ ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് ജമാദ് ഉദ്ദവായുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂണിൽ യു എസ് സംഘടനയെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ സംഘടനയുടെ തലവൻ ഹാഫിസ് സയ്യദിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന യു എസ് ഇയാളെ പറ്റി വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പത്ത് മില്യൺ ഡോളർ പ്രതിഫലവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്രകാരം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹാഫിസ് സയ്യിദിനെ പാകിസ്ഥാൻ വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിലായിരുന്നു പുൽവാമയിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്കൊപ്പമാണെന്ന് വന്നതോടെയാണ് പറ്റിക്കാൻ പുതിയ വാർത്തയുമായി പാകിസ്ഥാൻ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് നടന്ന മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പേരാണ് പാക് ഭീകര ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സയ്യിദിന്റേത് അതിനിടെ പുൽവാമ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെ ഭീകര സംഘടന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തലവൻ മസൂദ് അസർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിശദീകരിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ മന്ത്രിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഒരു ആർമി ആശുപത്രിയിൽ അസർ മരിച്ചെന്നായിരുന്നു മാധ്യമ വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് മസൂദ് അസർ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മെഹ്മൂദ് ഖുറേഷി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു മരണവാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചത് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി സി എൻ എന്നോട് സംസാരിക്കവേ മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഖുറേഷി പ്രതികരിച്ചത് എന്നാൽ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മസൂദിനെ സൈനികാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു ഈ പ്രചാരണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ നാഷണൽ ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി വി